diamo il via alla nostra eh, puntata attraverso l'intervento dei miei primi tre ospiti che mi danno l'occasione di raccontarvi un'iniziativa davvero, davvero speciale. Allora do il benvenuto a Divana Carri, buongiorno, buongiorno, buongiorno. insegnante presso lo spazio incontro del Policlinico di Modena, benvenuto e bentrovato al professor Paolo Paolucci, direttore di pediatria del Policlinico di Modena, ben trovato professore ed un benvenuto al dottor Oreste Capocasa, questore, questore di Modena, buongiorno, buongiorno, buongiorno davvero grazie per il tempo che ci dedicate questa mattina perché ci date l'occasione per raccontare a chi ci segue a casa, è un'iniziativa un che davvero ha eh, conquistato grandi e piccoli pochi, pochi giorni fa nell'ambito appunto delle eh, attività che vengono condotte all'interno eh, del reparto di pediatria del Policlinico eh, di Modena per alleviare, insomma, per accompagnare i giorni di degenza dei piccoli eh, appunto ricoverati, parliamo di un'iniziativa, insomma, ci è piaciuta particolarmente, il, ehm, il piccolo commissario, eh, ovvero una giornata durante la quale, una mattinata durante la quale gli agenti della Polizia eh, di Stato appunto di Modena si sono recati all'interno del reparto di pediatria per risolvere lo strano caso di un giocattolo scomparso dalla ludoteca. E come è andata quest'ora? Solo lei ci può raccontare i dettagli di questa difficilissima operazione, peraltro. Beh, innanzitutto io ringrazio il professore, ringrazio i suoi assistenti per averci dato questa opportunità. Volevamo dedicare una giornata così particolare a questi, a questi ragazzi, cercare di dare a loro un sorriso, un momento di gioia. E, e ci siamo inventati questo, questo gioco del piccolo commissario perché poi i bambini hanno sempre una certa curiosità nei confronti della polizia, nei confronti di quello che spesso la televisione eh, eh, dà loro come, come momento di, di piacere e quindi siamo entrati in, questo, in questa ricerca di un di un furto che era avvenuto, i ragazzini si sono prestati a dare il loro contributo, è arrivata la polizia, è stato ritrovato, c'è stato un momento, un momento di, di soddisfazione da parte degli investigatori e, e poi c'è stato un momento anche di piacere perché poi sono stati premiati con quelle che erano le, eh, dei piccoli pensieri che sono stati loro dati. Comunque in sostanza eh, sono io veramente a ringraziare il, ancora una volta il professore per questa eh, bella opportunità e per aver dato alla Polizia di Stato nel giorno della sua festa un momento particolare sicuramente non più autoreferenziale ma essere usciti fuori e aver dato un, eh, un sorriso, un momento di piacere, un momento di gioia a questi bambini che ne hanno molto bisogno. È vero, del resto professor Paolucci insomma, non è questa la prima volta, la prima occasione nella quale appunto il reparto apre le porte ad iniziative, occasioni, incontri che possano dare un po' di sollievo e soprattutto di stogliere anche i piccoli pazienti da quello che è la loro condizione in quel momento, no? sono iniziative che fanno bene un po' a tutti, ai piccoli, alle loro famiglie, perché no anche al clima che eh, si respira e si vive nello stesso reparto. Sì, assolutamente, come io ho più volte sottolineato, eh, da parte degli operatori c'è eh, la piena consapevolezza del privilegio di lavorare con i bambini. Con i bambini, dai più piccoli ai più grandi, sono eh, il nostro futuro e eh, motivo quindi di soddisfazione potersi dedicare a loro e accorciare i tempi della malattia, cosa che i mezzi diagnostici e terapeutici di cui disponiamo e in modo particolare nel nostro policlinico a Modena eh, siamo in grado di servirli dal punto di vista tecnico nel modo migliore. Esiste però eh, tutta un'altra area ulteriore che va alla scuola, che va alla vita di relazione, che va alla conoscenza dell'intima eh, e, e positivissima realtà del bambino. Eh, la parola innocenza sembra qualcosa di poco spendibile in certe occasioni, questo è il luogo e l'età e la fascia di età dove eh, questa è più facilmente spendibile, ma è importante e sono io quindi a ringraziare che eh, il nostro questore e quindi in rappresentanza della Polizia di Stato si sia pensato di entrare in un ambiente eh, dove ci sono fondamentalmente dei bambini. Direi Ottimisticamente ci auguriamo che tutti loro abbiano percepito appunto il, il profumo di questo ambiente. 
ma è stata un'esperienza molto importante perché eh, vedere eh, persone, uomini e donne in divisa quando normalmente si ha un'immagine a volte negativa o comunque televisivamente parlando di un certo tipo ha reso eh, come dire, una eh, diversa umanità eh, di questa professione e, e questo appunto attraverso il gioco che è lo strumento attraverso il quale i bambini apprendono e si esprimono e credo che ci sia stata una perfetta integrazione. Per noi operatori è un pane quotidiano, per la Polizia di Stato credo sia stato eh, un primo appuntamento positivo che eh, appunto nel corso della giornata io mi sono augurato e ho formalmente richiesto che si possa ripetere sì. nel corso degli anni. Esatto, giustamente il professor Paolo ci sottolinea anche il ruolo del gioco, il gioco che non è solamente occasione, anche se attraverso determinate occasioni si manifesta in maniera un po' speciale, insomma proprio come eh, nell'ambito appunto del piccolo commissario, però in linea di continuità insomma l'attività che viene condotta ad esempio all'interno dello spazio incontro mira proprio a questo, a dare a questi eh, piccoli ricoverati momenti di svago eh, nella continuità e senza perdere anche le occasioni di apprendimento, perché anche questo è molto importante, no? Ha detto una cosa molto vera, eh, lo spazio incontro insieme allo spazio scuola e alla biblioteca della strega Teodora costituiscono un eh, cosiddetto contenitore di normalità, eh, sappiamo benissimo che il bambino ospedalizzato lascia un contesto che gli dà sicurezza, che ha contribuito alla sua economia, lascia delle relazioni perché è vero che sono seguiti dai genitori in reparto ma una gran parte delle relazioni rimangono fuori lascia il suo ambiente scolastico, lascia la realtà sportiva, quindi tutto questo comporta una serie di dinamiche a livello psicologico ed emotivo a volte difficili da sostenere, il bambino si arrabbia, può avere paura, si sente frustrato, si annoia, i tempi all'interno dell'ospedale si dilatano, si aspetta sempre qualcosa, si aspetta una visita, si aspetta un controllo, si aspetta un esame, quindi avere uno spazio dove è vero si gioca, ma si portano avanti i programmi scolastici, ci sono insegnanti della scuola primaria che fanno questo, eh, non si gioca soltanto, si fanno laboratori di teatro, laboratori musicali, eh, si esperiscono materiali, laboratori di pittura e all'interno di questo spazio sono previsti progetti appositamente programmati che vanno ad indagare eh, proprio gli aspetti emo emotivi e psicologici dei bambini e, mh, e danno loro la possibilità di raccontarsi, di raccontare quello che provano a volte ci riusciamo, a volte no ma il bambino percepisce chiaramente che ha la possibilità di tirare fuori quello che ha dentro e questa è sempre comunque una cosa positiva eh, il professor Paolucci ha detto una cosa molto giusta, eh, i bambini ci stupiscono sempre perché anche nella malattia, anche nella sofferenza, anche nel dover ricostruire una percezione di sé che è diversa da quella del bambino sano, ci mettono sempre comunque eh, tutto di se stessi, riescono a stupirci in, in ogni occasione e le, anche le piccole cose positive per loro sono importantissime, questa esperienza è piaciuta in una maniera esagerata perché veramente si sentivano dentro a telefilm che vedevano in tv la valigetta della polizia scientifica è stata un must anche per i giorni successivi, anche perché loro hanno veramente sperimentato, sì. hanno preso impronte, sono stati coinvolti direi in una maniera eccezionale. È vero, tra l'altro dare questa quest area appunto di verità anche non solo alle figure in divisa ma anche al loro ruolo, alla loro attività è sicuramente molto molto importante, tra l'altro stiamo vedendo queste splendide immagini che non vi siete risparmiati davvero in nulla eh, dottor Capocasa, vediamo proprio delle, delle indagini condotte in maniera assolutamente credibile adesso non so entrare nel merito ma proprio i bimbi hanno avuto la possibilità di vedere dal vero proprio come agisce la polizia in tutti i suoi aspetti in tutte le sue attività Beh, deve essere per forza così perché con i, con i bambini che sono poi a perfetta conoscenza di quelli che sono i meccanismi non si può certo bleffare oppure andare lì eh no. e non, non sarebbe stato serio da parte nostra e poi eh, il rispetto di quella che è la loro ormai conoscenza 
quindi se ha ottenuto questo consenso e accolgo l'invito del professore nel, nel ritornare e lo accolgo molto volentieri è perché abbiamo con loro giocato ma è stato un qualche cosa che è molto attinente alla realtà e quindi ah, certo. la prossima volta ci perfezioneremo ancora meglio. Ulteriormente perché le richieste saranno chiaramente, poi Sicur ovviamente il responsabile è stato assicurato alla giustizia, anzi all'università trattandosi sì, di un ricercatore. Sì, il responsabile no? è stato assicurato alla giustizia <ride> e guarda caso è un collaboratore del professore. Guarda quindi adesso... caso, ai ai ai, chissà quindi, che un, 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 il risvolto. Una responsabilità oggettiva una... cade anche su di me, <ride> non c'è dubbio. No, insomma no. nessuno davvero si è risparmiato in questa occasione e eh, professore, insomma questa è davvero la riprova di come il prendersi cura, il prendersi in carico anche l'aspetto psicologico, emotivo, umano di questi bambini faccia davvero parte di un percorso terapeutico che porta eh, a, a risultati anche attraverso questa via, no? Sì, noi in, nella lingua italiana eh, abbiamo una enorme ricchezza di termini, ma nello specifico ce ne manca uno, noi parliamo di cura, eh, che tradotto in inglese eh, si dice cure, ma eh, non riusciamo a trovare una parola sintetica che gli inglesi hanno come care, quindi care vuol dire farsi carico, eh, devi avere consapevolezza che io mi sto facendo carico di te e dei tuoi bisogni al di là della cura della malattia, Ecco, sarebbe veramente imbarazzante dover affrontare il discorso in lingua italiana, però ecco, quello che conta è la sostanza e questo è un concetto di assistenza a 360 gradi molto sviluppato nel nostro paese e credo eh, in modo eh, molto oculato è stato sviluppato nel nostro policlinico, abbiamo dei reparti eh, rinnovati, estremamente accoglienti che hanno tenuto conto di questo aspetto come di un aspetto rilevante nel percorso del ricovero e quindi eh, come dire, il gioco, come è stato sottolineato, è un must, un principio irrinunciabile. Credo che poi eh, aver creato l'occasione, e qui va la gratitudine al nostro questore e alla Polizia di Stato, avere creato un'occasione di conoscenza di qualche cosa che può avere a volte un'immagine non dico negativa, ma di incertezza, di dubbio. Ecco, noi siamo chiamati anche a fugare i dubbi dei nostri bambini, non lasciare senza risposta le loro domande. E quindi da, dall'entusiasmo che c'è stato, credo che la risposta sia stata data in modo estremamente esaustivo ed estremamente festoso e positivo. E devo dirlo davvero ancora una volta, le immagini hanno parlato per noi, perché appunto si vedevano anche pochi istanti fa, proprio i momenti finali, quelli dei saluti, con tanto di entusiasmo e proprio una vera e propria festa per questa giornata speciale che siamo stati davvero molto contenti di aver raccontato e di aver colto attraverso le vostre parole ed il vostro intervento. Io vi ringrazio tanto e vi restituisco al vostro importante lavoro per la giornata, grazie davvero per il tempo che ci avete dedicato. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa e poi continuiamo.